ग्राफो आलो परमाणु मडल और पदार्थ विज्ञान ठीक है परमाणु मडल और पदार्थ विज्ञान सो चैप्टर नाइन प्रथम क्लास तो प्रथम जो टपिकटा से परमाणु मडल परमाणु मडल बोलते तुम्हारा हमसे कैमेस्ट्री तेज परमाणु मडल पढ़ो सेम जिन कैमेस्ट्री परमाणु मडल पढ़ो सेम जिन तब एखे व्याख्या डिटेल्स देवा ये कथा ओखने खूब द्रुत व्याख्या कैमेस्ट्री ते सो एखे व्याख्या कैसे गुणगत रसायने और एखे व्याख्या एकटू डिटेल्स आज मैं सेम जिन बुझा एक डिटेल्स बुझा ठीक है सो मान मौलिक कणा गलारेको बस्तुर क्षुद्र अंश क्षुद्रतम अंश ना क्षुद्र अंश कारण क्षुद्रतम अंश मध्य हम परमाणु मध्य निट्रन आलेक्ट्रन आोटन आरे हम क्षुद्रतम हाँ सो परमाणु मडल मैं जो परमाणु लेवेले जाने की अनेक डिटेल्स देखते हैं ना एक वस्तु के एकदम क्षुद्र अंश भेगे 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 देखते हैं सो आगे आगे जमाना हे एत भलो अणुवीक्षण जंत्र छा हाँ इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो योजना इलेक्ट्रो मैं इलेक्ट्रिक अणुवीक्षण जंत्र छो ना सो तक बोझा मुश्किल छो आ सो तक हे हो तक हम तुम विभिन्न एक्सपेरिमेंट चाल चाल विज्ञानी खोजार ट्राई करते सरसि ना देखे तरह एक्सपेरिमेंटर थ्रुते देख ट्राई कर लगे बोझार ट्राई कर लगे क्यी थे हाँ सरसि तो देखार वे नहीं माइक्रोस्कोप नहीं इलेक्ट्रो इलेक्ट्रन माइक्रोस्कोपगल नहीं सो ता कि एक्सपेरिमेंट करा शुरू कर लें सो प्रथम विज्ञानी रदार फोर्डर एक्सपेरिमेंट हे तुम बेसि कि सीगनीफिकैंट हाँ एक्सपेरिमेंट चले अनेक क्यों सिगनीफिकैंट गोल तुम्हारे बोले देवा सिगनीफिकैंट हिसाब से प्रथम हे विज्ञानी रदार फोर्ड रदार फोर्डर एक्सपेरिमेंट सो रदार फोर्डर एक्सपेरिमेंट देखते हो जाने की हिल आस तो ये बस सोचा आसले रदार फोर्ड एक्सपेरिमेंट सो उन्नी एक पदार्थ निले तेजस्क्रिय पदार्थ अब तेजस्क्रियता की जिन तेजस्क्रियता हे एक बस्तुते जो अतरिक्त तो भर था तक तो भर पेर देड़े दे भर ड़े दे शक्तर आकार आसले सो एक बस्तु जो ड़े दीचे भर तक तो से भरता से पदार्थ तेजस्क्रियता बोझा कि जो तुम्हारे ड़े देवा निर्गत हवा बोला तेजस्क्रियता तेजस्क्रियता चैप्टारे पुरोपुरी आस सामने पाबा ये चैप्टारे पुरोपुर सामने तेजस्क्रियता टपिक ही आज अनेक मैथ आस सो ओदी के प्रथम ना जाए तेजस्क्रिया एक पदार्थ नीचे मानी फिल्टार कर कारण पूरा से बो दे पूरा सेट आप एक्सैक्टलिटा जस्ट ओभारल फिगार ओभारूटे की बेसिक टाच सो एखे तुम आलफा कणा निर्गत हो
এখন কথা হচ্ছে আলফা কোনা কি আলফা কোনা হচ্ছে হিলিয়াম টু প্লাস হিলিয়ামে কয়টা প্রোটন থাকে কয়টা নিউট্রন থাকে হিলিয়ামে খেয়াল করো পর্যায় সরণে হাইড্রোজেন হিলিয়াম পরমাণুক সংখ্যা দুই ভর সংখ্যা চার রাইট সো প্রোটন দুইটা নিউট্রন দুইটা ইলেকট্রনও দুইটা সো হিলিয়াম থেকে হিলিয়াম থেকে যদি আমরা দুইটা ইলেকট্রন মাইনাস করে দিই তাহলে আমরা হিলিয়াম টু প্লাস পাবো সো হিলিয়ামে আলটিমেটলি কে কে আছে হিলিয়ামে তোমার দুইটা প্রোটন দুইটা নিউট্রন থাকবে এবং দুইটা ইলেকট্রন থাকবে তো এখান থেকে এই দুইটা ইলেকট্রন বাদ দিয়ে দিচ্ছে তাহলে দুইটা প্রোটন থাকে দুইটা নিউট্রন থাকে এখন প্রোটন আর নিউট্রন কি জিনিস একটু চিন্তা করো প্রোটন কি ছিল প্রোটন ছিল পজিটিভ চার্জ আর নিউট্রন হচ্ছে নিউট্রাল চার্জ বা জিরো চার্জ সো দুইটা পজিটিভ চার্জ এখানে কিন্তু আছে একটা আলফা কোনার মধ্যে দুইটা পজিটিভ চার্জ থাকে ঠিক আছে আলফা কোনার তাহলে চার্জ কত এগুলো কিন্তু সব লাগবে বেসিক হ্যাঁ আলফা কোনার চার্জ কত তাহলে হচ্ছে আমরা একটু এখানে লিখে ফেলি আলফা কোনার চার্জ হচ্ছে দুইটা প্রোটনের চার্জ এখন উনি যে হচ্ছে তোমার সেট আপটা ইউজ করেন এখানে এই কণাটা যেন স্মুথলি যাইতে পারে হ্যাঁ স্মুথলি যাইতে যাইতে পারে তো সেই জন্য উনি হচ্ছে এখানে একটু জাস্ট রিলেস করি একটা জিনিস এইটা এখানে না দিয়ে পরে দিই স্মুথলি যেতে যাইতে পারে সামনে আগাইতে পারে তো এখানে উনি হচ্ছে একটা যন্ত্র বসাইছিলেন একটা যন্ত্র বসাই দিছিলেন যেন স্ট্রেট যায় হিট করে মানে এখান থেকে কিন্তু খেয়াল করো আলফা কোনো কিন্তু চারদিক দিয়ে বের হচ্ছে রাইট কারণ দেখো তুমি এমনি চিন্তা করো যা স্ট্রেট যাবে কিনা না অনেকগুলাই তো বের হবে তোমার এদিক দিয়েও কিছু যাবে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না বইয়ের চিত্র দেখবা যে যন্ত্রের নামটা দেওয়া আছে এখানে যন্ত্রটা না আঁকালেও না কিছু না জাস্ট এটা ফিল্টার করার জন্য ওই পাশে যেন এই কণাগুলো না আছে এটা স্ট্রেট গুলাই চলে যায় তারপরে দেখা যাক কি হয় তো এখানে উনি হচ্ছে একটা গোল্ড নিউক্লিয়াস রাখছেন অন্য কালার দিন এইখানে ঠিক আছে গোল্ড তোমার হচ্ছে পরমাণু রাখছে সো পরমাণু কিন্তু মেনলি এটা যেটাতে আমরা পরীক্ষা করছি আমরা পরীক্ষা করতেছি কি পরমাণুর গঠন কি রাইট পরমাণু মডেল আমরা দেখবো যে একটা পরমাণু যদি এখানে থাকে সেটা মডেলটা কি সো আলফা কোনা যায় যখন পরমাণুতে হিট করতেছে তখন বেশ কিছু কাহিনী ঘটে সো কাহিনীগুলো কেমনি বুঝব ওইটা বোঝার জন্য খুব ইন্টেলিজেন্ট একটা কাজ করছিলেন ওনারা সেট আপে সেটা হচ্ছে যে কাজটা করছিলেন পিছে একটা পর্দা রাখছে পিছে একটা পর্দা রাখাছে হুম আমি এই সেট আপের চিত্রটা দেখাচ্ছি একটু পরে নেট থেকে আপাতত বইয়ের সেট আপটা বুঝছো পিছে একটা পর্দা রাখছিলাম এটা হচ্ছে জিঙ্ক সালফাইডের পর্দা জিঙ্ক সালফাইড কেন কারণ এটার আবার স্পেশাল কিছু ধর্ম আছে ধর্মটা কীরকম যখন এখানে আলফা কোনা গিয়ে হিট করবে তখন এখানে তোমার হচ্ছে আলো দেখা যায় ঝলসানো আলো বা এখানে স্পার্ক করে সো একটা আলফা কোনা সাপোজ যদি এখানে যে হিট করতো সরাসরি তাহলে এখানে স্পার্ক করতো বা এখানে হিট করলে এখানে স্পার্ক করবে এখানে হিট করলে এখানে স্পার্ক করবে সো খেয়াল করো এখান থেকে কিন্তু আলফা কোনা কিন্তু বের হচ্ছেই এখানে আমি একটা আঁকাইছি জাস্ট কিন্তু স্ট্রেট লাইন বরাবরই কিন্তু অনেকগুলাই কিন্তু যাচ্ছে আলফা কোনা কিন্তু অনেকগুলাই স্ট্রেট বরাবর পাস করতেছে আমি আঁকাইছি জাস্ট একটা বোঝানোর জন্য কিন্তু মানে স্রোতের মতো করে আলফা কোনা স্রোত যাচ্ছে তো যাচ্ছে এই স্রোতটা যখন যাবে তখন হবে কি কিছু কণা খুব কম খুব কম কণা যেটা হবে সেটা হচ্ছে ব্যাক করবে ফেরত চলে আসে খুব কম কণা ফেরত চলে আসে আচ্ছা ফেরত কেন আসলো 
चले तुम्हारे आकर्षण करते प्रथम पॉइंट चले जाए कि बसिभाग स्थान की फाका स्ट्रेट कख चले जाए जो फाका पा बाधा पा बाधा पायना बसिभाग स्ट्रेट चले जाए परमाणु अधिकांश स्थान ही फाका अधिकांश फाका स्थान दिए तुम्हारे आलफा कणा गा चले गणु ठीक मजखने किसी एक आता पजिटी चार्ज थर्मी ए भारि ना मजखने किचू कणा आरोप फिरत आसतना आर एटे सपोर्ट दे कथा जो किचू कणा विक्षिप्त हो गए परमाणु अधिकांश स्थानी फाकाने पजिटी चार्ज आता भारि अधिकांश फाका स्थान मध्य कि इलेक्ट्रन आगेटी चार्ज थर्मी तर भर आरोप अनेक हल्का कारण तर पर जो हल्का ना हो तो मुता दिए अन्दि प्रवणता भारिटी चार्ज चलते सो ये बोर्ड परमाणु मडल सरि रदार फोर्डर परमाणु मडल एक्सपेरिमेंट मडल से घूरा नहीं आसि तुम्हारे सेटअप तेजस्क्रिय पदार्थ हाँ तेजस्क्रिय पदार्थ तेजस्क्रिय पदार्थ जेखान अनेक कणा बेर तर मध्य तुम्हारे आलफा कणा गुला मैं एम तेजस्क्रिय पदार्थ नहीं आज आलफा कणा बस विकिरण कर कारण एट रेट आता आलफा कणा बस विकिरण कर बीटा कणा को बसि को गामा कणा एम पदार्थ ना जो आलफा कणा बस विकिरण कर लगे सो ओटा जो ना हो ब्लू रे गा हम आलफा कणार गतिपथ ब्लू रे गा आलफा कणार गतिपथ और एखे ख्याल कर देखो जेखने चित्र आकईल चित्र आकाना एक मध्य जाते एक परमाणु तुम कई पा बोल तो गोल्डर एक परमाणु तुम पावा कई तुम कि गोल्ड थे भाइंगे चूर एक परमाणु बैर कर रखबा ना वो तो पसिबल ना तक कार दिन पसिबल हो तो तक परमाणु देखे फिलत मानुष जन पसिबल छो ना तो एक्सपेरिमेंट करते तो सो कि हो सो आल्टिमेटली क्षेत्र करा हो तुम्हारे तेजस्क्रिय पदार्थ बोल गोल्ड 
स्थान की फाका थीन गोल्ड फल मान पतला गोल्ड फल पतला गोल्ड तुम्हारे झमेलातर्क अनुसारे इलेक्ट्रन आशे पास घूरबे घूरते घूरते से आसल शक्ति विकिरण करते थे कारण शक्ति होल्ड कर तरह जैगे नहीं मैं तरह हे अनुसारे लादार फोटर से मडल अनुसार शक्ति होल्ड कर जैगा नहीं मैं शक्ति थे कि ना शक्ति आसे कैमने आसे कि बोले नहीं तरह जो एक शक्ति थे ना ये मैं विज्ञान बदबा के विज्ञान बलो घूरते 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 चले आस मैं पैच खाइते खाइते कुंडली मत बाजे घूरते 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 प्रोटन प्रोटन पजिटी चार्ज जुक्त प्रोटन आज झमेलाम कर मडल 
কিভাবে ব্যাখ্যা করা গেল তাহলে এখানে পয়েন্ট অবশ্যই আছে কিছু মানে উনি পয়েন্ট আকারে ব্যাখ্যা করেছিলেন বেশ কিছু ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টগুলো বলে আসলে কাহিনী খেল খতম হয় মানে উনি কালের কাজ করে গেছিলেন উনি আসলে इलेक्ट्रन गुलोदित कक्षपथ ख्याल करो दुटा कथा कक्षपथ भलो कथा कक्षपथ मान हम ग्रह कक्षपथ मत कथा बोलो अनुमोदित अनुमोदित क्या बोलो परमंडल कक्षपथर कहनी बोला कि घरे किस आईडिया आकर्षण कारण पड़े जाए विज्ञानी बोर्ड तरह मडल मैं मडल खाते बोलें ठीक है एरा अनुमोदित कक्षपथे घर यह पड़े ना केंद्रमुखी बल थे से क्यों सपोर्ट दे चार्जे मान निर्दिष्ट जो तुम्हारे निर्दिष्ट जो आकर्षणगला स्थिर बैद्युतिक जो आकर्षण स्थिर बैद्युतिक जो आकर्षण एटे केंद्रमुखी बल जोगान दे छोटाधरुद घूर्णनशील भर बेग पावा मेजारमेंटारे घरे प्रथम कक्षपथ्रोजें आशेपाशे कक्षपथ कैटाख्य कक्षपथ इलेक्ट्रन आक्षपथ जैगा क्लसिकल फिजिक्स क्लसिकल फिजिक्स मैं बड़ बड़ वस्तु नहीं क्या कर क्षुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रुद्रु
प्रथम बक्तव्य मान सारा आशेपाशे इलेक्ट्रन गो अनुमोदित कक्षपथे घूरते थके अनुमोदित कक्षपथे घोरार समय गर्भायर गुणितक रकम गुणितक ख्याल कर देखो एन एर भैलू जिरो होते कक्षपथर भैलू वन शुरू आसले सो एन एर भैलूगला एन एर भैलूगुल टू थ्री फोर होते कक्षपथ कग्नांश होते वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव बोलते किसान आसे नाई तो वन पॉइंट फाइव बोलते तो किसान नाई र 1.5 द्वित बक्तव्य 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 रकम विभिन्न शक्ति मान तुम कक्षपथ गई कक्षपथ गुलाचुअल कक्षपथ बला ग्रह क्षेत्र कक्षपथ बला क्षेत्र बला शक्ति स्तर क्यों शक्ति स्तर एट प्रश्न वाई तो निक्लियस एन वन तम शक्ति स्तर एन टू तम कक्षपथ ना बोले शक्ति स्तर बोलिए क्यों शक्ति स्तर एनार्जी लेवल तब बोझा जाने एनार्जी शक्ति स्तर बोला शुरू कर कक्षपथे जो थे तक तरह निर्दिष्ट शक्ति थे ख्याल करवा निर्दिष्ट शक्ति थे एम ना से शक्ति चेन्ज हो जाए शक्ति सेम शक्ति शक्ति सेम शक्ति शक्ति सेम शक्ति रेड रेखार ऊपर जगह तरह शक्ति समान प्रति जगह तरह शक्ति हम सेम कथार कथा धरो कथार कथा बोली तुम शक्ति भैलू हम फाइव जुल एत है ना कख है ना बोझान शक्ति फाइव जुल अच्छा तुम प्रश्न हेखने कत जुल एखने जैक एखे फाइव जुल ना कारण ना तो रेड रेखार ऊपर पड़े जित ठीक है रेड रेखार ऊपर सब जगह शक्ति सेम एवं आलदा मान ये शक्ति अन्न कारो होते हैं शक्ति आरोप आलदा हो एखे धरो जे अन्न एक भैलू एखे अन्न एक भैलू एवं से भैलूटा एखे थकते भैलूटाने प्रति जगह ब्लूटा एक निर्दिष्ट परमाण एनार्जी थक सो एखे जो एनार्जिर कथा बोलना ना फाइव जुल जेटा बोल चार्ज 
আর ভিটা হচ্ছে ভোল্ট সো এনার্জির একটা একক হচ্ছে তোমার চার্জের সংখ্যা বা ইলেকট্রন আর এখানে হচ্ছে ভোল্ট সো এনার্জির একটা একক হচ্ছে ইলেকট্রন ভোল্ট এনার্জির একটা একক হচ্ছে ইলেকট্রন ভোল্ট ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট আর জুলের সম্পর্ক হচ্ছে এরকম ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট ইকাল টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন জুল মানে অনেক কম এক ইলেকট্রন ভোল্ট মানে হচ্ছে এত জুল সো এখানে যে এনার্জিগুলো থাকবে এগুলা তোমার ইলেকট্রন ভোল্ট আকারে লেখা এককে লেখা হয় পরমাণুর ক্ষেত্রে বা যে কোনো চার্জের ক্ষেত্রে এনার্জিকে অনেক সময় অনেক সময় বলতে পরমাণুর ক্ষেত্রে পুরো সময় দেখবা ইলেকট্রন ভোল্ট এককে লেখা হচ্ছে ইলেকট্রন ভোল্ট ইলেকট্রন ভোল্ট ঠিক আছে ইলেকট্রন ভোল্ট ইলেকট্রন ভোল্ট এরকম থাকবে সো তুমি খেয়াল করে দেখো এনার্জি লেভেল আলাদা আলাদা সো এন ইকাল টু ওয়ানের জন্য তোমার এনার্জি লেভেল যদি ই ওয়ান ধরি এন ইকাল টু টু এর জন্য এনার্জি লেভেল আমরা ই টু যদি ধরি ই ওয়ান কখনোই কখনোই ই টু এর সমান হতে পারবে না এনার্জি আলাদা তো আলাদা শক্তি স্তরে এনার্জি অবশ্যই আলাদা এখন কথা হচ্ছে কে বড় এখন কথা হচ্ছে কে বড় এটা বুঝতে হবে যে শক্তি স্তরে তো আলাদা বললাম তাহলে বড় আছে ছোট আছে রাইট এটা এমন না যে একবার এটা বড় হলে আরেকবার এটা বড় এরকম না ফিক্স করা ফিক্স করা তাহলে কে বড় এবং কে ছোট ভেরি গুড তাহলে এবার আমরা একটু হাইড্রোজেনের প্রতি একটু নজর দিই হাইড্রোজেন পোল আপনার সবাই বেশি বোঝে এবং হাইড্রোজেন দিয়ে যেন উদাহরণগুলো দেওয়া থাকে হাইড্রোজেন হচ্ছে একদম বাচ্চাদের জিনিস হাইড্রোজেনের তোমার প্রোটন থাকে কয়টা একটা নিউট্রন থাকে জিরোটা নিউট্রন থাকে জিরো আর ইলেকট্রন থাকে কয়টা একটা রাইট সো কততম কক্ষপথে ইলেকট্রন থাকে আমরা এটা জানি এটা মানে বাচ্চা বাচ্চারা জানে যে ইলেকট্রন থাকে এন ইকাল টু ওয়ান নাম্বার কক্ষপথে ইলেকট্রন থাকে এখন কথা হচ্ছে এন ইকাল টু ওয়ানে কেন থাকে এন ইকাল টু ওয়ানে কেন থাকবে অন্যটাতে থাকতে পারতো না একটাই তো ইলেকট্রন আমি কি বললাম একটু আগে যে হাইড্রোজেনের আশেপাশে কিন্তু অসংখ্য শক্তিপথ আছে অসংখ্য এমন না যে একটাই অনেক আছে কিন্তু অনেক আঁকানো হয় একটা কিন্তু আছে কিন্তু অনেক আঁকানো হয় একটাই কারণ হচ্ছে থাকে এক নম্বরে কেন দুই নম্বরে যাইতে কি সমস্যা ছিল ক্লাস চলে চলে মাঝখানে মনে হল আটকে গেল দুই নাম্বারে যাইতে কি সমস্যা ছিল তিন নাম্বারে যাইতে কি সমস্যা ছিল প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক না কারণ আমি তো বললাম যে ইলেকট্রনে তার আশেপাশে শক্তি স্তরে থাকলেই হয়েছে একটাতেই কেন থাকবে হয় একটা অনেকগুলাই তো আছে থাকুক ওখানে থাকতেও সমস্যা কি সমস্যা আছে একটা মানে বস্তু বা বস্তুগত লেভেলেও বা হচ্ছে এই এনার্জি লেভেলেও যেখানে হচ্ছে কোয়ান্টাম লেভেল প্রতিটা জায়গায় একটা বস্তু বা একটা মানে পদার্থ বা একটা কণা সব কিছুই স্থিতিশীল হতে চায় স্থিতিশীল হতে চায় ঠিক আছে একটা বস্তু বা কণা সবসময় স্থিতিশীল হতে চায় এবং স্থিতিশীল হওয়ার শর্তটা হচ্ছে এরকম যে যার এনার্জি বেশি তার অস্থায়িত্বটা তত বেশি যার এনার্জি কম সে বেশি স্থিতিশীল এনার্জি বেশি থাকলে স্থিতিশীলতা কম হয় সে স্টেবল না আনস্টেবল মানে এনার্জি বেশি যে কোনো কিছু হইতে পারে আগুন ধরে যেতে পারে এটা সেটা হইতে পারে মানে নর্মাল কথা বললাম আসলে আর এনার্জি কম হওয়া মানে হচ্ছে ওগুলার পসিবিলিটি কম এনার্জি বিকিরণের পসিবিলিটি কম বা সেখান থেকে কোনো কিছু ঘটনার পসিবিলিটি কম সো সবসময় একটা বস্তু সবচেয়ে কম এনার্জি স্টেটে থাকতে চায় বা সবচেয়ে কম এনার্জি অবস্থানে থাকতে চায় সো এই জন্য তুমি খেয়াল করে দেখো এই জন্য এটা এন ইকাল টু ওয়ানে থাকবে তাহলে এখান থেকে একটা জিনিস একটু বোঝার কথা যে এন ইকাল টু ওয়ানে এনার্জি সবচেয়ে কম এজন্যই পরমাণু ক্ষেত্রে ইলেকট্রন বিন্যাস যখন আমরা করি সেখানে আমরা ওয়ান থেকে শুরু করি ওয়ান এস ওয়ান ওয়ান এস টু টু এস ওয়ান ওয়ান এস টু টু এস ওয়ান রাইট ওয়ান এস টু টু এস টু ওয়ান এস টু টু এস টু টু থ্রি টু পি ওয়ান রাইট এভাবে চলে 
কেন এটা চার থেকে শুরু হইতো পাঁচ থেকে শুরু হইতো ওয়ান থেকে কেন শুরু হচ্ছে কারণটা হচ্ছে এখানে এনার্জি কম যেখানে এনার্জি কম সেগুলো আগে ফিল হবে তারপর আস্তে আস্তে এনার্জি যদি বাড়াইতে হয় বাড়াইতে হবে কিন্তু যতটা কম এনার্জিতে পারা যায় ততটা কম এনার্জিতে থাকতে হবে দ্যাটস হয় এখানে এনার্জি লেভেল ওয়ার্ডটা আসছে এনার্জি লেভেল শক্তি স্তর আমরা কক্ষপথের জন্য বলবো না বলবো শক্তির স্তর বা এনার্জি লেভেল তো যত বেশি এনার ভ্যালু বাড়বে তত বেশি এনার্জি বাড়বে রাইট তাহলে আমরা এখানে একটা কথা লিখতে পারি যে কারণের জন্য ই এন লেস দেন ই এন প্লাস ওয়ান এন কিন্তু এটা ইস না হ্যাঁ ই এন ইকাল টু লেস দেন ই এন প্লাস ওয়ান এনার্জি কম কম ভিতরেও এনার্জি কম বাইরে যত যাবে এনার্জি বেশি বাইরে যত যাবে এনার্জি বেশি ঠিক আছে আচ্ছা এবার দুই নাম্বার কথা গেল এটা তিন নাম্বার কথাটা বেশ মজার দুই নাম্বারটা যদি বোঝো তিন নাম্বারটা বুঝতে আরো সোজা তিন নাম্বারটা ধরো এরকম যে হাইড্রোজেনের টাইম যদি একটু আঁকাই এবার ভালো মতো আঁকাই সুন্দর করে আঁকাই কতবার একটু বিচ্ছিরি ভাবে আঁকাইছিল हाइड्रोजें এক নাম্বারে থাকবে বেশি কারণ এনার্জি এখানে শক্তি কম রাইট শক্তি কম ভালো কথা সো এখানে এনার্জি কম এটা হচ্ছে তুলনামূলক এখানে এনার্জি একটু বেশি এখন সাপোজ যে একটা পরমাণুতে আমরা সামাও যদি শক্তি দিতে পারি কি হবে পরমাণু তো শক্তি দিবেন মানে কাহিনী কি কেমনে শক্তি দিবেন পরমাণু ধরবেন না ধরো যে একটা তুমি বস্তু নিলা ছোট্ট একটা বস্তু তুমি আগুন ধরাই দিলা কি হবে এনার্জি বাড়বে না বাইরে থেকে এনার্জি বেরোলো তো হিট এনার্জি দিলা তুমি সো এনার্জিটা সব জায়গায় ছড়াবে সো পরমাণু লেভেল পর্যন্ত যায় ছড়াবে আসলে ছড়াবে না ছড়াবে তো তাহলে এনার্জি যাবে কই সো সামহাও সামহাও মনে করো সে কিন্তু এখানে এখন হাইড্রোজেনের জন্য ইলেকট্রনটা কিন্তু এন ইকাল টু ওয়ানে সে কিন্তু এখানে আছে খেয়াল করো সে কিন্তু এখানে আছে সে আছে এখানে আমি কি করলাম আমি এনার্জি বেশি দিয়ে দিলাম বা এনার্জি দিতে থাকলাম সো এনার্জি দেওয়ার সাথে সাথে ভিতরে কি কাহিনী হবে সো এনার্জি বেশি দিলে সেই এনার্জি কি হাওয়া হয়ে যাবে শক্তি কিন্তু অবিনশ্য শক্তি সংরক্ষণশীল রাইট মানে শক্তি নষ্ট হয় না শক্তি কোথাও না কোথাও ট্রান্সফার হতে হবে সো তখন যেটা হবে যদি এমন হয় যে সাপোজ কথার কথা বলি যে এখানে এনার্জি হচ্ছে এক জুল এ এটা দিই এখানে এনার্জি হচ্ছে তোমার এক জুল আর এখানে এনার্জি হচ্ছে কথার কথা ধরো ফাইভ জুল সো আমি যদি সাপোজ তিন জুল এনার্জি দেই এর মধ্যে আছে এক জুল আরো তিন জুল দিলাম চার জুল হলো কিন্তু ফাইভ জুলে যাওয়ার জন্য কি যথেষ্ট না কিন্তু আমি যদি এমন করি যে এক জুল দিলাম এক জুল ছিল আমি এক্সট্রা বাইরে থেকে ফোর জুল পরিমাণে যদি তাপ দিয়ে দিই তাহলে ফাইভ জুল হয়ে গেল না ফোর জুল পরিমাণে তাপ তাপ বলছি মানে যে কোনো টাইপের শক্তি যদি এখানে এক্সট্রা পেয়ে যায় তাহলে কি হবে ফাইভ জুল হয়ে গেল ফাইভ জুল হলে যাবে কই ফাইভ জুল হলে সে সুন্দর মতো ফাইভ জুলের জায়গায় চলে যাবে তাহলে খেয়াল করো সে আমি তাকে কি করলাম আমি এক্সট্রা এনার্জি দিলাম এর ফলে সে এখানে চলে গেল এখন এইটা এই অফিস আনঅফিসিয়াল তোমার ইকুয়েশনটাকে একটু অফিসিয়াল ইকুয়েশনে চেঞ্জ করতে হবে অফিসিয়াল ইকুয়েশন বলতে অফিসিয়াল ইকুয়েশন বলতে ধরো এটা এটার এনার্জি হচ্ছে ই ওয়ান এটার এনার্জি হচ্ছে এক নাম্বার তো ই ওয়ান আর এনার্জি হচ্ছে ই টু তাহলে ই ওয়ানের সাথে আমি কিছু ডেল ই দিব অতিরিক্ত এনার্জি দিলে ই টুতে চলে যাবে কথা এটাই কি না আমি কিছু এক্সট্রা এনার্জি দিলে সে এখানে চলে যাবে বা ডেল ই কতটুকু এক্সট্রা এনার্জি দিতে হবে সেটা হচ্ছে শক্তি স্তরের শক্তি গোলার পার্থক্য সহজ হিসাব বুঝছো কিনা বলো হিসাবটা বুঝছো কিনা বলো শক্তি স্তরে শক্তির পার্থক্যটা আমাকে দিতে হবে তাহলে এই এনার্জিটা গেল এবং এখানে যেটা হবে আসলে এইটা খুব সুন্দর মতো এখানে চলে আসবে এখানে চলে আসবে 
তাহলে এখানে শক্তি শোষণ হলো নাকি শক্তি বিকিরণ হলো মানে তুমি মনে করো তুমি ইলেকট্রন তুমি কি করলা শক্তি নীলা নাকি শক্তি ছেড়ে দিলা তুমি শক্তি নীলা তুমি কিন্তু শক্তি নিছ রাইট শক্তি ছাড়ো নাই সো এখানে কি হয়েছে শোষণ হয়েছে শক্তির শোষণ হয়েছে সো একটা ইলেকট্রন যে কোনো একটা ইলেকট্রন একটা শক্তি স্তর থেকে উচ্চতর শক্তির শক্তি স্তরে যাইতে শক্তির শোষণ করে ঠিক আছে শক্তির শোষণ করে কতটুকু শক্তি ডেল ই পরিমাণে শক্তি সে শোষণ করবে ঠিক আছে আচ্ছা সো এই যে কতটুকু শক্তি শোষণ করছে এনার্জির আর একটা একক ইকুয়েশন আছে সেটা হচ্ছে এই চিন্তু এফ এফ হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি বা কম্পাঙ্ক আর এই হচ্ছে প্লাঙ্কের ধ্রুব প্লাঙ্কস কনস্ট্রাক্ট সো এই কারণে এখানে এইচ এফ লেখা হচ্ছে আচ্ছা কথা হচ্ছে কার কম্পাঙ্ক কার কম্পাঙ্ক আসলে আমি বললাম না আমি তাকে হিট দিয়েছি অ্যাকচুয়ালি মানে যেটা করা হয় হিট দেওয়ার পরিবর্তে আলোক তরঙ্গ ইউজ করা হয় অনেক সময় আলোক তরঙ্গের এনার্জি হচ্ছে এইচ এফ করে বের এফ হচ্ছে কম্পাঙ্ক আর এইচ হচ্ছে তোমার এই যে প্লাঙ্কের ধ্রুব সো তুমি শক্তি দিচ্ছ আলোক তরঙ্গের মাধ্যমে এইচ এফ ই টু মাইনাস ই ওয়ান এটা হচ্ছে একটা ফটনের শক্তি চ্যাপ্টার এইটের মধ্যে আছে ক্লিয়ার হবে সমস্যা নেই ভয় পায়ও না সবই ক্লিয়ার হবে সো এই হচ্ছে কথা অতিরিক্ত যে পরিমাণ এনার্জি দিব সেটা হচ্ছে তোমার এনার্জি এখান থেকে এখানকার বিয়োগ ফলটা আমাকে দিতে হবে রাইট পাঁচ জুল এখানে এক জুল তাহলে চার জুল দিতে হবে সহজ হিসাব কিন্তু এভাবে জুলে হয় না এই জিনিসটা অন্যভাবে হয় কিভাবে হয় এটারও ইকুয়েশন আছে সামনে প্রতিবাদন আছে আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে কথা আপাতত এটা গেল আচ্ছা এখন যদি সেম কাহিনী আমরা করি যে সাপোজ যে আমরা এখান থেকে যদি এখানে আসতে চাই বা এদিকে একটু আগাই ধরো যে তুমি দুই নাম্বারে আছো তুমি এক নাম্বারে আসতে চাও তুমি চাও দুই নাম্বার থেকে এক নাম্বারে ট্রান্সফার হইতে কি করবা দুই থেকে একে আসতে চাও তাহলে দুই এ কিন্তু এনার্জি বেশি একে কিন্তু এনার্জি কম তাহলে তোমাকে এনার্জি কি করতে হয় কমাইতে হবে তুমি দুই এ ছিল যেখানে এনার্জি অনেক বেশি ছিল তুমি একে আসতে চাও যেখানে এনার্জি অনেক কম তাহলে কি করতে হবে এনার্জি কমাইতে হবে সো এনার্জি কমানো মানে কি চারিদিকে এনার্জি পরিবেশে ছেড়ে দিতে হবে সো এখানে কি হবে বিকিরণ হবে এখানে যেটা হবে বিকিরণ হবে এনার্জি বিকিরণ করতে হবে তাহলে খেয়াল করো শোষণ যখন করবে বা এনার্জি যখন নিবে তখন অতিরিক্ত বড় এনার্জির দিকে চলে যাব সো বড় এনার্জির শক্তি পথে চলে যাব শক্তি স্তরে চলে যাব আর যখন আমি বিকিরণ করব বা ছেড়ে দিব তখন হচ্ছে আমার কি করতে হবে কি হবে বলো নিজেরটাতে চলে যাব এবং ইকুয়েশন এটাই থাকবে পার্থক্যটাই সো এটা গেল হচ্ছে মেনলি এটা গেল হচ্ছে মেনলি তিন নাম্বার যে পয়েন্ট যে একটা শক্তি স্তর থেকে আরেকটা শক্তি স্তরে যাইতে হলে হয় শক্তির শোষণ অথবা শক্তির বিকিরণ করতে হবে হ্যাঁ শক্তির শোষণ বা শক্তির বিকিরণ করতে হবে আচ্ছা এবার আমরা হাইড্রোজেন পরমাণু নিয়ে একটু খেলবো হ্যাঁ খেলবো কারণ হচ্ছে এগুলো নিয়ে ম্যাথ আছে আমি একটু আগে যে ইকুয়েশনটা লিখলাম না এটার ম্যাথ আছে কিন্তু হুম এটা ম্যাথ আছে খেয়াল করা বক্স কি আর আঁকাইছি এই যে এইটা এমসিকোর জন্য আর এটা ম্যাথ লাগে বক্স করছি বক্সগুলো খেয়াল করবা এটা ম্যাথ লাগবে আজকে ম্যাথ হবে না কিন্তু আজকে বেসিকটা আমি দেখাচ্ছি আর কি নেক্সট দিনে আমরা ম্যাথ করবো এগুলা বেসিকটা দেখাই ফেলে একেবারে কারণ এগুলা এই চ্যাপ্টারটা একটু আলাদা একটু পরে নিতে হয় তারপর আবার ম্যাথ শুরু করতে হয় মানে শুরুতে একটু পরে নিতে হয় আচ্ছা সো এখানে আমরা একটু হাইড্রোজেন আঁকে হ্যাঁ হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস মনে করে এটা এবং হাইড্রোজেনের একটা যে ইলেকট্রন আছে সেই ইলেকট্রনের গতিপথ ধরো আর একটু বড় আঁকায় ধরো হচ্ছে এটা ঠিক আছে সো এই যে গতিপথের ব্যাসার্থ এটাকে আমরা ধরি হচ্ছে আর এবং ইলেকট্রনটাকে ধরি হচ্ছে এটা ইলেকট্রন ইলেকট্রনের ভর ধরলাম এম ভর ধরলাম এম আর নিউক্লিয়াসের তো ভর আছে রাইট আছে আচ্ছা এখানে তোমার এই যে 
এটা যে ঘুরতেছে তার মানে এক একটা রৈখিক বেগ থাকে এই অবস্থায় ভি ধরলাম রাইট আচ্ছা এখানে তোমার হচ্ছে কি কি আছে খেয়াল করো আর কে কে আছে এখানে চার্জ আছে এখানে আছে একটা প্রোটনের চার্জ আর নিউট্রন তো নাই সো নিউট্রনের তো এমনিও চার্জ নেই সো এখানে আছে একটা প্রোটনের চার্জ প্রোটনের চার্জ হচ্ছে ইলেকট্রনের চার্জের সমান সো চার্জের ভ্যালুটা আমরা কি ধরলাম এখানকারও ইলেকট্রন যেহেতু একটাই সো ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে নিজেরই চার্জের সমান বা ইলেকট্রন এটা চার্জ হ্যাঁ এটার চার্জ হচ্ছে ইলেকট্রনের চার্জের সমান ভ্যালুটা নিচ্ছি এটার চার্জ হচ্ছে ইলেকট্রনের চার্জের সমান ইলেকট্রন তো এটা নিজেই ঠিক আছে আচ্ছা এখন একটা বস্তু যদি ঘুরতে চায় তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তার কেন্দ্র মুখে একটা বল থাকতে হয় কেন্দ্র মুখে একটা বল থাকতে হয় কেন্দ্র মুখে বলের ভ্যালু হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার বাই আর কারণ কে কেন্দ্রমুখী বলার যোগান দিচ্ছে কেন্দ্রমুখী বল হচ্ছে সবগুলা বলে নিট বল কার কার এদিকে আছে কে এদিকে একটাই আছে সেটা হচ্ছে স্থির বৈদ্যুতিক কুলম্ব যে ফোর্সটা আছে সেটা কাটাকাটি করতে পারবা আর হ্যাঁ আর একটা কাটাকাটি যায় আর কেউ কাটাকাটি যায় আর কেউই কাটাকাটি যাচ্ছে না খেয়াল করো আর কেউই কিন্তু কাটাকাটি যায় না সো তুমি এখানে খেয়াল করো ভি এর ভ্যালুটা বের করো এখান থেকে ভি রুট ওভার হয়ে যাবে এখানে আচ্ছা ভি আছে এ স্কোয়ার এখানে আছে ই স্কোয়ার তাহলে তুমি যদি রুট করো তাহলে উপরে থাকবে ই শুধু মাথা তো কেউ নাই আর নিচে থাকবে রুট ওভার ফোর পাই এফসালন নট আর এম দেখো তো হিসাবটা ফোর পাই এফসালন নট আর এখানে আর এমটা নিচে চলে যাবে আর এখানে একটা রুট হয়েছে সো এটা কি এটা কিসের ইকুয়েশন এই ইকুয়েশন মনে রাখা লাগবে এটা হচ্ছে একটা পরমাণু যখন কক্ষপথে থাকে তখন তার রৈখিক বেগের ইকুয়েশন ঠিক আছে রৈখিক বেগের ইকুয়েশন সো এখানে এখানে একটু মডিফিকেশন করে লেখা দরকার কারণ হচ্ছে এখানে ঝামেলা আছে একটু একটু ছোট্ট একটা ঝামেলা সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমরা হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে লিখছি এখানে যে কারো ক্ষেত্রে যদি লিখতে চাই তাহলে তোমার এখানে এখানে এন তম কক্ষপথ এর ব্যাসার্ধ এবং এন তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধে থাকা অবস্থায় তার বেগ হচ্ছে এটা লিখতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা সো এটা গেল ঠিক আছে আবার দেখো প্রথমে প্রথমে আমরা একটা কথা লিখছিলাম প্রথম দিকে সেটা হচ্ছে এন তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ যদি হয় আর সেই কক্ষপথে থাকা গেলে যদি তার হয় বেগ ভি এবং ভর যদি হয় এম তাহলে এম বি আর ইকাল টু এন এইচ বাই টু পাই লেখা যায় বা কোনিক বর বেগ ইকাল টু এন এইচ বাই টু পাই লেখা যায় সো লিখে ফেলি তো লিখলে আর একটা ইকুয়েশন চলে আসবে এম ভি এম আর এম লেখা যায় এখান থেকে আমরা আর এর ভ্যালুটা আসলে বের করবো কিসের ভ্যালু বের করবো আর এর ভ্যালুটা 
সো আর এই ভ্যালু বের করার জন্য নিচে একটা রুট আছে এরপর একটা নরমালটা আছে সো এখানে স্কোয়ার করে ফেলো দুই পাশে তাহলে হয়ে যাবে এম স্কোয়ার ই স্কোয়ার ডিভাইড বাই ফোর পাই স্কোয়ার সরি ফোর পাই রুট ছিল এফ সাল নট আর এন এম আর উপর হচ্ছে আর এন স্কোয়ার ইকুয়াল টু এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার বাই ফোর পাই স্কোয়ার ঠিক আছে এখন দেখো কাটাকাটি যায় এখান থেকে একটা ইকুয়েশন আসবো সেটা মনে রাখবো হ্যাঁ কিন্তু এটার ক্ষেত্রে প্রতিবাদনটা মনে রাখলে এটা সহজে মনে রাখা যায় আর কি সো এটার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এটা সরাসরি না মনে রেখে এটার এই সোজা ওয়া সোজা সেন্টেন্সটা মনে রাখবা কেন্দ্রমুখী বল ইকুয়াল টু কুলম্ব ফোর্স তো কেন্দ্রমুখী বলের ফোর্স ই তো আমরা জানি কুলম্ব ফোর্সটাও আমরা জানি তারপরে এটা চলে আসবো অটোমেটিক সো এখান থেকে এত কিছু মনে রাখা দরকার আমি জাস্ট ফাইনালটা বলবো যে কি মনে রাখবা সো দেখো এখানে কি হচ্ছে হ্যাঁ এন এন কাটাকাটি যাবে না এখানে হচ্ছে ই আছে ই এরও কোনো কাহিনী নাই ফোর আছে কাটো পাই একটা আছে কাটো আর এন একটা চলে যাবে আর কেউ যায় এই যে এম একটা আছে চলে যাবে রাইট তাহলে এখানে আলটিমেটলি কে থাকে অন্য কালার দিই আলটিমেটলি কে থাকে আর এন রাখতে হবে আমাদের चले जाए ठीक है ख्याल छोट कर दी जिन इजी कर दी एखने मन रखा लगे ना ठीक है ठीक इलेक्ट्रन चार्जर स्कोर मैं हाइड्रोजे पक्षपथ शक्ति स्तर अनेक गा কোনো কোনো ম্যাথে কক্ষ কথা বলবে কোনো কোনো ম্যাথে শক্তি স্তর বলবে ঠিক আছে কনফিউজ মানে একই জিনিস অনেকগুলা ইলেকট্রন থাকে এক নম্বরে ওটা ইস্যু না কিন্তু যদি বলে এন তম যে কোনো তম কক্ষপথের ব্যাসার্থ কথা তাহলে কিন্তু এইভাবে আনতে হবে আর এন ইকুয়াল টু এন স্কোয়ার ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ টু এন স্ট্রং ওকে 
তাহলে তুমি খেয়াল করে দেখো আমার যে কোনো কক্ষপাত যদি আমরা ভ্যালু বসাই আর ওয়ান প্রথম কক্ষপাতের ব্যাসে তোমার হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ টেন স্টোম বা পয়েন্ট ফাইভ টেন স্টোম সরাসরি আর টু হবে টু স্কোয়ার ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ টেন স্টোম এরকম করতে করতে আর থ্রি আর ফোর চলবে এন তম পর্যন্ত আমরা চালাইতে পারবো কারণ আমরা যে কোনোটার জন্য ভ্যালুটা আমরা চাইলে বের করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা সো এরপরে হচ্ছে আমরা এনার্জি নিয়ে পড়বো আজকে ওরকম টাইম নেই এনার্জি নিয়ে পড়তে একটু টাইম লাগবে সো এনার্জি নিয়ে পড়ার পরে হচ্ছে আমরা ম্যাথে ঢুকে যাবো আসলে সো আমরা নেক্সট দিনে এখান থেকে কন্টিনিউ করব এটা এভাবেই থাকবে হুম এটা যেখানে আসে সেখান থেকে আমরা কন্টিনিউ করব সো তোমাদের কাজ থাকবে হচ্ছে যারা কন্টিনিউ করবে এই ক্লাসগুলো লাইভে তারা হচ্ছে রেগুলারলি বইটা পড়বা কারণ এই চ্যাপ্টারে আমি বললাম শুরুতে ফিফটি পারসেন্ট পড়া এবং ফিফটি পারসেন্ট ম্যাথ সো এতটুকু যতটুকু পড়েছে দেখবা বইয়ের শুরুতেই আছে পড়ে ফেলবা পুরাটা একবার দেখে রাখবা তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে ঠিক আছে তাহলে নেক্সট দিন রাইট টাইমে আমরা দেখা করছি